আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও বেশ ভালো আছি আমি অভিরূপ ইগড়া রান্নাঘর থেকে আজকে আপনাদের জন্য মজার দুটো রেসিপি তৈরি করে দেখাবো তবে আজকে রেসিপিটা একটু ভিন্ন কারণ আজকে রেসিপিটা বাচ্চাদের কথা চিন্তা করি কারণ আমাদের বাসায় বাচ্চারা যখন অনেক কিছু খেতে চায় না আমরা একটু বাসায় যা থাকে ওইটা দিয়ে অন্য রকম কিছু রান্না করে খাওয়াই বা বানিয়ে খাওয়াই তাই আজকে বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে দুটো রেসিপি আমি তৈরি করে দেখাবো আপনাদের তো প্রথম রেসিপিটি হচ্ছে চিকেন সাসলিক এবং সেটা জুসি টাইপের করব কারণ বাচ্চারা একটু সস পছন্দ করে তাই আমি এইটা জুসি বানিয়ে ফেলবো আজকে আপনাদের জন্য এবং সেকেন্ড যে রেসিপিটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে চিকেন ব্রেড অমলেট চলুন দর্শক চিকেন সাসলিক তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে আমরা দেখে নিই দর্শক উপকরণ তো দেখে নিলেন এখন আমি চিকেন সাসলিক কিভাবে তৈরি করি তা দেখে নেবেন আপনারা এখানে আমি চিকেন বোনলেস চিকেন নিয়েছি কিপ করে কাটা তিনশো গ্রামের মতো এখানে লবণ নিয়েছি আমি স্বাদ মতো এখানে জিরা গুঁড়ো আছে জিরা গুঁড়ো আমি হাফ চামচের মতো দিয়ে দিলাম এখন চাট মাসটা দিয়ে দিব হাফ চামচ থেকে একটু বেশি এখানে এখানে লাল মরিচ গুঁড়ো আছে আমি হাফ চামচ দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো আছে এটাও পরিমাণ মতো দিয়ে দিব এখানে টমেটো টুকরো করে রেখেছিলাম আমি চার পাঁচটি একটাকে চারটা করে ফালি আমি পুরোটাই দিয়ে দিব এখানে পেঁয়াজ আস্ত হাফ করে আমি রেখেছি দিয়ে দিব সাথে একটু তেল দর্শক এখন এটাকে আমাকে ভালো করে মাখতে হবে আর আমি তো আগেই বলেছি যে যখন আপনি রান্না করবেন আপনার হাতটা ধুয়ে ফেলবেন নতুবা আপনি গ্লাস পরে ওইটা বানাতে পারবেন আমি এখানে আসলে টমেটো আর পেঁয়াজ দিয়েছি আপনি চাইলে ক্যাপসিকামও দিতে পারেন বা অন্য কিছু গাজর দিতে পারেন দর্শক আমার প্রায় মাখানো হয়ে গেছে এখন আমি সাসলিকের কাঠি নিয়েছিলাম আমি কাঠিতে গেঁথে ফেলব প্রথমে আমি টমেটো দিয়ে দিলাম তারপর একটা মাংস দিলাম মাংসর কিউব করার টুকরো আছে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আবার মাংস দিলাম ওইভাবে আমাকে তিন চারটা কাঠি বা পাঁচটা যত লাগে কাঠি আপনি বানিয়ে নিতে পারেন দর্শক এইভাবে আমি যেভাবে সারিবদ্ধভাবে এইখানে গেঁথে নিয়েছি আপনারা ওইভাবে করবেন তখন আপনি ভাজার পরে কালারটাও যখন আপনি সাস্তি তৈরি করবেন কালারটা বিভিন্ন রকমের কালার আছে এখানে টমেটোর লাল কালার আসছে চিকেনের একটা কালার আসবে পেঁয়াজের একটা কালার আসবে দর্শক আমি এইভাবে আস্তে আস্তে করে চার পাঁচটা গেঁথে নিলাম দর্শক আমার প্রায় গাথা হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে ভাজবো আমি স্টপটা জানিয়ে দিলাম দর্শক এইটাকে আবার আমি স্যালো ফ্রাই করব আমি এত বেশি ডুবো তেলে ভাজবো না 
দর্শক আমার প্যানটা পাই গরম হয়ে আসছে আমি এখন তেল দিয়ে দিব আমি যেভাবে রান্না করব এখানে আমার বেশি হলে পাঁচ থেকে সাত মিনিট লাগবে আমার এই চিকেন সাসলিক তৈরি করতে আপনি ইচ্ছে করলে বাসায় এটা খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন কারণ আপনি চিকেনগুলো আপনি পিস পিস করে ব্রেস্টের অংশ পিস পিস করে কিউব করে আপনি মশলা মাখিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন বাচ্চারা যখন চাইবে তখনই দিতে পারবেন আপনি একদম সহজ এবং একটা চিকেনের একটা ব্রেস্টে কিন্তু অনেকগুলো সাসলিক হবে যদি আপনি কাটা সিস্টেমটা যদি ওই রকম কাটেন পিস পিস করে আপনার কিউব করে এবং পাতলা করে অনেকগুলো বানিয়ে নিতে পারেন দর্শক আমার তেল প্রায় গরম হয়ে গেছে আমি এখন আলতো করে ভেজে নিব দর্শক আপনি সাসলিক আমি এখানে দিয়েছি আপনি দেওয়ার পরে অবশ্যই এইটা আলতো আলতো করে আপনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রান্না করবেন কারণ এক পাশ হয়ে গেলে এক পাশে আপনার হতে সময় লাগবে তো এটাকে প্রথম থেকে আপনি নাড়িয়ে নাড়িয়ে রান্না করবেন এবং আলতো করে এটাকে উল্টিয়ে দেবেন আপনার যদি হাতা দিয়ে উল্টাতে সমস্যা হয় আপনি একটা টং নেবেন টং দিয়েও আপনি এটা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন কালারটি কিন্তু খুব সুন্দর আসছে আমি আগেই বলেছিলাম যে এটা সাসলিকে টমেটোর একটা লাল কালার আসছে আপনার পেঁয়াজের একটা কালার আসছে মুরগির চিকেনের একটা কালার আসছে খুবই সুন্দর দেখতে এত অসাধারণ লাগছে এখনই পরে আমি যখন আবার সস দিয়ে এটাকে জুসি করব তখন আরও দেখতে খুবই ভালো লাগবে ততক্ষণ আমার রেসিপিটা আপনারা ফলো করেন কিভাবে বাসায় রান্না করবেন আর এখনই রান্না করে ফেলবেন দর্শক আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে আমি এটাকে আলতো করে তুলব দর্শক আমার সবগুলো সাস্তিক কাঠি ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন পরিবেশন পাত্রে তুলে নিব আমি এখন যেটা করব আমি আবার স্টকটা জ্বালিয়ে দিলাম আমি একটা ছোট ফ্রাই প্যান নিয়েছি আমি একটু এখানে তেল দিয়ে দিব এখানে রসুন কুচি আছে আমি একটু রসুন কুচি দিয়ে দিব দুই চামচের মতো দর্শক রসুনটা আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এখানে চিলি সস আছে আমি চিলি সস হাফ কাপের মতো পুরোটাই দিয়ে দিব এটা হওয়ার কারণ হয় কি মানে এই সসের মানে ঘ্রাণ স্মিলটা খুবই সুন্দর আসে এবং খেতেও খুবই সুস্বাদু হয়
আপনি চিলি সস না দিয়ে আপনি এখানে টমেটো সস ইউজ করতে পারেন আমি চিলি সস ইউজ করছি আমি স্টপটা নিভে ফেললাম এখন এই সসটা ঠিক সাসলিকের উপরে দিয়ে দিব দর্শক আমি একটু সাজিয়ে নিলাম দর্শক হয়ে গেল আমার তৈরি খুবই মজাদার একটা জুসি চিকেন সাসলিক অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন দর্শক আমাদের আজকের ইকরা রান্নাঘরে প্রথম রেসিপি তো দেখে নিলেন এখন আমি যেটা সেকেন্ড রেসিপি তৈরি করব সেটা হচ্ছে চিকেন ব্রেড অমলেট আর আমি আগেই বলেছি বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে আজকে দুটো রেসিপি তৈরি করে দেখাবো তা চলুন দর্শক চিকেন ব্রেড অমলেট তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে আমরা দেখে নিই দর্শক উপকরণ তো দেখে নিলেন এখন তৈরি করার পালা আমি একটা প্যান তুলেছি এখানে স্টপটা জ্বালিয়ে দিলাম আমি যেটা করব দর্শক এখন আমি একটু তৈল দিয়ে দিব আমি একটু তেল দিয়ে দিলাম দর্শক এখানে চিকেন আছে দেড়শো গ্রামের মতো আমি পুরোটাই দিয়ে দিব আমি এটা এখানে চিকেন বোনলেস নিয়েছি দর্শক এখানে কাঁচা মরিচ কুচি আছে আপনি সাত মতো দিয়ে দিবেন যেহেতু বাচ্চারা খাবে আপনি সামান্য এক চিমটি দিয়ে দিবেন জাস্ট ফ্লেভারের জন্য দর্শক এখানে অরিগেনো পাতা আছে আমি কুচি করে নিয়েছি আমি এখানে দু চামচের মতো দিয়ে দিব দর্শক এখানে চাট মশলা আছে আমি এটা এক চামচের মতো দিয়ে দিব আর লবণ সামান্য পরিমাণ দিব যেহেতু আমাদের চাট মশলাতে লবণ আছে সাথে একটু সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো একদম একটু দর্শক আমার চিকেনটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন পেঁয়াজ কুচি করা আছে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব যেহেতু বাচ্চারা খাবে আমি এখানে খুবই কম তেল ইউজ করেছি আপনারাও চাইলে কম তেল ইউজ করে এটা করবেন ভালো লাগবে দর্শক আমার প্রায় চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন এটা একটা পাত্রে তুলে লাগবো আমি এখন একটু তেল দিব দর্শক তেল গরম হতে হতে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এখানে আমি যেহেতু চিকেন ব্রেড অমলেট করব আমি ব্রেড চার্ট পিস নিয়েছি এখানে একটা ব্রেডটাকে হোল করেছি তো এই হোলের ভিতরেই আমি অমলেটটা করব। আর হোল ছাড়া আরও দুটো ব্রেড নিয়েছি দেখবেন আমি কিভাবে তৈরি করে দেখাই আপনাদেরকে 
দশক তেলটা গরম হয়ে গেছে আমার আমি এখানে পাউরুটিটা দিয়ে দিলাম দর্শক আমি উপরে ডিমটা দিয়ে দিব আর এখানে চিকেনের যে মিশ্রণ আছে সেটাও দিয়ে দিব দর্শক আপনারা দেখেছেন আমি কিভাবে আমি ডিমটা দিয়েছি এবং মাংসের মিশ্রণটা দিয়েছি এখন উল্টিয়ে আলতো আলতো করে এটাকে চাপ দিবেন দর্শক প্রায় একটা হয়ে গেছে আমার আলতো করে রাখবেন আবার তেল দিলাম দর্শক আমি আরেকটা বানানোর জন্য দর্শক এইভাবে আমি আরেকটা ডিম মাঝখানে দিয়ে দিলাম আবার চিকেনের মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম দর্শক আমার এটা প্রায় হয়ে আসছে এখন নামিয়ে পরিবেশন করব আমি আগে একটা পরিবেশন পাত্র নিয়েছি আমি এখানে স্টকটা মিভি দিলাম আপনি চাইলে এটা উপরে সসও দিতে পারেন দর্শক আমার প্রায় শেষ হয়ে আসছে এখন একটু ডেকোরেশন করব আপনারা তো জানেন বাচ্চারা খুবই ডেকোরেশন পছন্দ করে দর্শক হয়ে গেল আমার চিকেন ব্রেড অমলেট অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং আপনাদের পরিবারের বাচ্চাদেরকে অবশ্যই তৈরি করে খাওয়াবেন ওদের অবশ্যই ভালো লাগবে দর্শক ইগরা রান্নাঘর থেকে আজকে নতুন দুটো রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে বাচ্চাদের জন্য এবং খুবই মজাদার দুটো ডিশ আপনাদেরকে করে দেখিয়েছি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং ইগরা রান্নাঘর থেকে আমি অভিরূপ আগামী পড়বে আরও নতুন দুটো রেসিপি নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইকরা রান্নাঘরের সাথে থাকুন খুদা হাফেজ